Ecclesiastes 10, 19. Money is the answer for everything. The wisest man that collected wisdom, Solomon says, money is the answer for everything. Gano katotoo, gano kalaking exaggeration sa katotohanan, sa katuroan na ito. Dividing and multiplying money. Paano nga ba dapat pinagati hati at pinaparami ang pagpapala ng Diyos ng mga kabuhayan? Dear Lord, we thank you for today. Salamat po sa buhay na ipinapahiram niyo sa amin. Salamat sa lahat ng kinakain namin at ng aming mga mahal sa buhay. Thank you Lord for keeping us safe, for answering our prayers. And thank you Lord for teaching us and enabling us to survive, to prevail in your name, and also to be victorious over our adversaries. Salamat Panginoon sa inyong patuloy na pag-iingat at ngayon humihiling kami ng simpleng katuruan. Kayo po ang mangaral, maunawa, maipamuhay namin ng iyong katotohanan. Father, we ask you to be our preacher, our teacher and healer. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Dividing and multiplying money. Maraming katuruan sa Biblia tungkol sa pananalapi. At dapat maunawa ng mga anak ng Diyos ang mga magagandang katuroang ito. First of all, divide money. Money is meant to be divided. Money or its equivalent. Any material thing that enables you to have buying power, purchasing power, might also be called money. So, laging hati-hati ng pera sa necessities. Malinaw dapat sa isang tao kung ano ang necessity, ano ang luxury, ano ang need, ano ang want. At dapat, hindi tayo nalilito. Pag nalito tayo kung ano ang necessity, at pagpalit-palit natin yung necessity sa luxury, sa wants, madalas kinakapos ang pera natin at nabubuhay tayo ng puro na lang kahirapan. 1 Timothy 6.8, If we have food and clothing, we will be content with that. That is necessity, food, clothing, shelter. Proverbs 24.27, Put your outdoor work in order and get your fields ready. After that, Build your house. Tingnan yung babuti itong Proverbs 24:27. Sabi ng ganon yung mga trabaho yung sa labas ng bahay, yung mga bukid, unahin niyo, ihanda niyo, at pagkatapos don cakak kayo gumawa ng bahay. Ang ipinapauna production before consumption. Na pagkadumadating ang pera sa ating buhay, ang isipin mo, paano ko ito gagamitin para kumita pa yung pera ko ng more money? Hindi yung, saan ko kaya ito gagastahin? Paano ko kaya ito uubusin? Paano ako magpapasarap sa buhay? Hindi yung, may pera ako, anong pwede kong gawing itanim? O ang pagtatanim ay isang uri ng uh, sagisag ng lahat ng activity ng tao na nakakaproduce ng pera o ng goods o ng services. Inuuna mo, pag meron kang kabuhayan, paano ito pararamihin? Ano ba, may buto ka, may mga mais ka, Inuuna mo muna magtanim bago kainin mo lahat yung mais na yon. Pagkakain mo, isang beses ka lang nabusog, tapos buong buhay ka ng gutom. So, meron kang kinakain at meron kang itinatanim sa mga buto para meron ka pang anihin sa susunod na panahon, patuloy ka pang mabuhay. Maraming mga tao, hindi sila nakakatakas sa cycle of poverty, parang nakatali na lang sila sa karokhaan, kasalatan, kahirapan buong buhay, kasi oras na kahawak ng pera, gasta, gastos ang iniisip. Party tayo, kain tayo sa labas, o kaya bumili tayo ng ganito, bumili tayo ng ganyan, bumili tayo ng kung maliit na motor, bumili tayo ng kotse, bumili tayo ng bahay. Pagkatapos yung bahay magawa, wala namang income, walang pera, na isasangla din, na ibebenta rin, wala't wala. Kaya ang inuuna mo dapat, paano pakikitain yung pera mo, para hindi lang minsanan magamit, may patuloy na income. So, laging hati-hitiin ng pera sa mga necessities and then sa mga bagay na productive. Hati-hatiin din ng pera sa savings and investments, as we have been saying. Pag kumita ka ng 10 piso, dapat meron kang itinatabi bilang impok mo sa buhay, meron kang ipinamumuhunan para kumita yon kahit papano, hindi lahat 
ginagastos, ginagamit, tas bukas nakatunga nga. Proverbs 6, 6 to 8, You lazy people can learn by watching an ant hill. Ants don't have leaders, but they store up food during harvest season. Marami daw tayong matututunan sa mga langgam, panoorin lang sila. Wala silang mga pinuno, pero lahat sila, pagka mayroong makukuhang dilihensya, dinedilihensya nila, ang lit-lit ng langgam, buhat-buhat niya yung isang butil ng bigas, higit na mabigat kaysa sa kanya at higit na malaki. Tapos lahat sila, kooperasyon, linya-linya, pila-pila, nag-iipon sila. Para pag dumating ang tagulan, na hindi sila pwedeng makapulot ng pagkain, hindi sila pwedeng makatawid ng mga baha at mga ulan, may nakaimbak silang pagkain. Mabuti pa ang mga langgam, may nakaimbak na pagkain for crisis. Maraming mga tao, pagkat nagsara ngayon ang mga trabaho, wala trabaho bukas, wala rin kakainin bukas. Pagka nawala ng hanap buhay ng isang buwan, wala nang kakainin afterward, walang nakaimpok, walang nakatabi. Sasabihin, eh, paano naman kami makakapangimpok? Eh, kulang at kulang po ang ampera namin. Kulang at kulang, pero lahat ng birthday nyo, may handaan, lahat ng mga ano, may baile, may sayawan. Kulang at kulang, o, oh, kulang lang sa pag-iisip. Sa pagpaplano. Sabi ko nun, kayong mga tamad na mga tao, matuto kayo sa mga langgam. Pagka sila'y nakakuha ng mga pagkain, hindi nila kinakain lahat agad-agad. Nagtatabi sila para sa mga araw na baka wala silang makuhang pagkain. Kaya pag may nabungkal ka, nabukalat ka ng mga bahay ng lam, langgam, nakikita mo, may nakatago mga pagkain doon. Binabantayan pa nila, may army pa sila, nakabantay pa. Para hindi sila dumating sa maubusan at magkandamatay sa gutom. Si Jesus, nung nagbigay siya ng puhunan sa tatlong uri ng tao, ibang-ibang laki ng puhunan, hinanapan niya ng tubo. Yung dalawang binigyan niya ng malaki-laking puhunan, nagbigay ng malaki-laking tubo. Pero yung isa, ang liit na nga nang binigay sa kanya, hindi pa niya in-invest. Sinoli lang niya kay, sa Diyos na, o oh, eto, kung ano yung binigyan niyo sa akin, ito yung susoli ko sa inyo. Wala man lang kita. Kaya sabi ni Jesus, siya ang nagkukwento niya, sa Luke 19.23, sabi daw nung God, represented by the Master in the story, why then didn't you put my money on deposit? So that when I came back, I could have collected it with interest. So ang itinuturo ni Jesus, ang Diyos, pag may ibinigay sa iyo, inaasahan niya para ramihin mo. Itong hindi nagparami, hindi na muhunan, inilubog lang niya sa lupa yung pera, isinoli niya kung ano yung dami nung ibinigay sa kanya, sabi nung Panginoon niya, representing God, sana kung hindi mo man lang yan in-invest, inilagay mo man lang sa banko, kumita man lang sana kahit 0.5 interest per ano yan. Kesa wala. Dapat meron. Sabi niya, why? Why didn't you put it on deposit so it could have earned interest? Yung iba, hindi na nga nagkaka-interest yung pera nila, sila pa ang napag-iinteresan. Nadodoble ang kahirapan. May credit card ka, hindi mo babayaran sa oras. Tuwang-tuwa ang credit card company kasi next month sa billing mo, may interest na yun. Hindi mo na naman babayaran. Yung interest na dapat kinita nun, kikita uli ng interest at yung principal nun, kikita pa uli ng interest hanggang nagkalubog-lubog ka na sa utang. Meron akong kilalang isang pamilya, iniutang nila sa bangko ang kanilang titulo ng lupa at bahay ng halagang dalawang milyon. Matapos ang ilang kurap, matapos ang ilang gabi at araw, gabi at araw, limang milyon na. Hanggang di na nila natubos ang bahay at lupa na ilit na. Dahil hindi nila nababayaran sa oras, yung dapat ay bayaran. Siyempre, pag iinteresan yan. Napakahirap nung nagtatrabaho ka, mangungutang ka, yung hole na hole ka, wala kang planning. Pagkatapos, mangungutang ka kung kanikanino ang laki ng interest. Kung nagtitinda ka sa karinderya, sandok ka ng sandok ng ulam, hugas ka ng hugas ng plato. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, lahat ng kita mo doon, pang interest pa lang ng utang mo. Mamaya ka pa magsisimulang kumita ng para sa iyo. Hindi kasi napapansin ng iba yun eh, na ang laking bawa sa buhay mo, yung interes. Kaya kung hindi ka rin lang makakabaya doon, time mo ka nalang mangutang. Kasi lulubog at lulubog ka. Avoid na mapag-interesan. Pay on time. Credit card holders, pay in full. Kung ayaw nyo na kayo ay 
makain ng bangko. Napaka-importante, no? avoid paying interests. It's a great waste of money, a great waste of energy, of effort, na yung pinaghirapan mong pera, ibabayad mo lang interest. So, laging hati-hiti hindi lang pera sa enjoyment. So, dapat meron kang savings, may investment ka, and then meron kang enjoyment. Ang enjoyment, huwag natin dapat titingnan na parang luho, parang pagwawaldas o pagsasayang because investment in emotional and mental health could become investment in physical health and then in creativity, then in productivity. Ang taong nag enjoy nasasarapan sa buhay, maligaya, masagiging creative. At pag-creative, masagiging productive. Pagka masaya ka, naliligayahan ka, nakaka-boost ng immune system. Naiiwasan mo magkasakit. Lumalakas ang iyong katawan, nakaiwas ka magpa-doktor, magpa-opera, magpa-hospital. Malaking savings yon. Kaya investment din to keep yourself and make yourself happy. To enjoy in proportion to your income. Kaya dapat iniisip mo, gano'n ba yung income ko? Gano'n kalaking pang-enjoy ko dyan? Gano'n kalaki ang pang-savings, pang-investment? Gano'n kalaki ang pang-basic necessities? Iniisip at pinaplano yon. Because if you plan, if you fail to plan financially, then you plan to fail. Kailangan may balak, may plano. Ecclesiastes 10.19 A feast is made for laughter Wine makes life merry, and money is the answer for everything. Gano, karaming problema nyo ang kayang solusyon na ng pera. Ang dami, di ba? Ang hindi mo lang masolusyon na ng pera, yung mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Ah, hindi talaga na solusyon na ng pera. Pero halos lahat ng iba pang problema, may katapat lang pera. Kaya dapat ang tao, maingat sa paggawa, sa paghawak, pagpaparami ng pera para marami sa mga problema niya, malutas. And if a problem has a price tag, it is still not a very difficult problem. Ang mahirap na problema ay walang price tag. Katulad nung mahal mo siya, di kanya mahal. Wala talagang price tag. Problem yun. Yung may pera ka pero may sakit ka, hindi mabili ng pera ang gamot, patuloy ka nagkakasakit. Problem talaga yun. Kaya, mabigat man ang problema na financial, ang katapat ng pera. Pag nagawa mo yung pera, malulutas yung problema. Kaya ang dapat ginagawa mo, kumagawa ka ng pera, bago dumating yung problema. May savings ka na, para pag dumating yun, may katapat agad. Ang hirap nung ito yung need mo, ngayon ka nagahanap. Kahit magbebenta ka pa, binabarat ng tao, pag alam niyang kailangan, kailangan mo ng pera ngayon. Planning is important. Isaiah 55 verse 2 Listen, listen to me and eat what is good and you will delight in the richest of fare. Hindi masamang mag-enjoy. Gusto ng Panginoon na nag-enjoy tayo pero dapat sangayon sa ating kinikita. Hindi enjoy ka ng enjoy dahil inihingi mo ang kinikita ng iba. Nakaasa ka lang sa iba. O ninanakaw mo pa yun ang maling enjoyment. Pero yung kinita mo, you earn it, you should enjoy. God wants you to enjoy in proportion to the income that you make. So create a climate, an atmosphere of delight, not of pain. Ang daming problema, kahit sa mga bahay, may kinalaman sa pera. Bunga nga ng bunga nga yung nanay, Deloy, patay mo yung ilaw. Hoy, huwag ka na mag-electric fan. Yan lang, pinaplansya mo pa, pambahay lang. Uy, ang pampapaligo mo, tatlong drum na. Dapat dalawang tabu lang. Bla, 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 bla. Ang lakas mo naman magsabon, naglalaba ka lang, bula pa ng bula. Di ba lahat yan dahil sa pera? Eh kung yung pera, hindi malaking isyo sa inyo, hmm, mabula, o kaya mo mabula, para masaya. Hmm, ang lakas niya mag-shampoo. Di ba, babanto ako yung shampoo, dadagdagan ng tubig para humaba, ang humaba ang gamit ng shampoo. Nasawsawa na yung patis, ibabalik pa sa bote. Dahil lang sa pera. Nag-away-away dahil naiwan mo ang electric fan ng tatlong minuto. Sinabunutan ka na ng nanay mo dahil pera yan, pera yan. Kaya dapat para mabawasan yung maraming gulo, kumita ng pera, tapalan ng pera ang problema, mas maluwag. Eh marami naman kasi sa atin, ang galing gumastos pero hindi naman magaling kumita. Ang tanda-tanda na, pang-load lang sa telephone, hinihingi pa sa mami. 
60 years old na yun, ha? Mami, pero panload nun. Tingnan mo, ay, senior na to. Pero wala pang panload. Anong ginawa mo sa buhay ko? Ba't ka kumita? Dami-dami mong kinain pagkain. Yung kompleto pa sa timpla. Tapos wala kang kita. Di ba mali yun? Laging hati-hatiin ang pera sa tithes and offerings. Napakaraming nagpapatotoo na sobrang lumuluwag ang blessing sa buhay nila pag faithful sila sa tithes and offerings because you complete the circle of giving and receiving with God. Ipinanganak ka sa mundo na walang dala ni anuman. So lahat ng gamit mo, ari-arian mo, suot mo, everything galing sa Diyos. That's why you should give back. Kasi may circle yan. Parang you inhale, you must exhale. Kasi ang kabigayan mo doon, halaman. Nag-inhale ka ng oxygen, galing sa halaman yon. exhale ka ng carbon dioxide para inhale naman ang halaman, gagawin niyang oxygen, i-exhale niya, kaya kayong dalawa may circle of giving. Kaya masamang mawala ang halaman kasi wala na tayong kabigayan. Ganon din ang circle of giving with God. Genesis 28:22, I will give back to you a tenth of everything you give me. Kaya mga iba, hindi lang nagtatayt sila ng, sabihin mo, financial. They tied the three T's, time, talent, and treasure. Kasi lahat yan galing sa Diyos. Malakay 3, 8 to 9, ang walang kamatay, ang katuroan, ito sa bagay na ito, sabi ng Diyos, you people are robbing me, your God. And here you're asking, how are we robbing you? You're robbing me of the offerings and of the 10% that belongs to me. That's why your whole nation is under a curse. So, alam niyo kung ba't kayo naghihirap? Kasi pati ako iniisahan niyo. Ako na pinanggagalingan ng lahat-lahat, iniisahan niyo pa. So kaya kayo naghihirap. Daig niyo pa isinumpa, sabi niya. At itinuloy pa ito. Subukan niyo ako, maging tapat kayo sa inyong tags and offering. Pag hindi naman, lalo ako naging tapat at nag-umapaw ang pagpapala sa inyong buhay. It's part of wise economics to have a good circle of giving and receiving with God who gives everything. Ma-afford mo ba na makipagkasira ng relasyon sa Diyos na pinanggagalingan ng lahat? Lagi rin hati-hati in ang giving, ang pera sa giving and sharing with other people. Isa yan ang sikreto ng mga taong maluwag sa buhay. Sila'y palabigay sa kapwa tao. Yun namang napaka sobrang wise, sobrang laging nang lalamang. Ang dami nga nila kumisang nakakahig, pero sa isang iglap, ubos. Nakakasakit, nasusunugan, ubos din, wala rin. Kasi merong basic law of life. And this is the law of balance. You give, you receive. Pag receive ka ng receive, you don't give. The system breaks down. It doesn't work that way. Proverbs 22 verse 9, The generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Yun daw pala bigay, hindi pala tuos, sila ang tunay na magsasagana sa buhay, pagpapalain, kasi ang pagkain ay hindi na ipinagkakait sa mga gutom. At Ephesians 4.28, Use your hands for good hard work and then give generously to others in need. In other words, produce surplus. Magtrabaho ka, kumita ka ng hindi lang sapat sa pangangailangan mo, kundi higit sa pangangailangan mo para may sobra na pwede mo pang ipamigay sa mga karapat dapat na pakainin. Mga sobrang bata, sobrang matanda, sobrang may sakit o sobrang inaalat sa buhay, tulungan mo. Napaka-basic, nung kinikita mo ang lahat ng kailangan mo, dapat sobra ang kinikita mo para may ipamigay ka pa, hindi e mas lalo namang mali yung ni hindi mo nga kinikita yung gagamitin mo sa sarili mong buhay. May kailangan kumita nun para sa'yo. That's not how it works. Kaya sobrang mga palaasa, hindi naman kahit kaila nagiging self-sufficient. Because we are compelled, we are taught by the Bible to produce more than we need so that we will have surplus to give away to deserving people. Usually very old, very young, and very sick. Pero yung hindi naman very old, hindi very young, and not even sick, 
Tapos binubuhay mo, kayang-kaya naman niya magtrabaho, pero hindi nagtatrabaho. Mali na yun. Sabi sa Bible, if anyone does not work, he should not eat. Pag able-bodied siya, malakas sa kanyang katawan, hindi siya nagtatrabaho, kaya ang magutom. Hindi mo itong kuling pakainin yung batugan. Ang itinuturong pakainin natin yung mga may sakit, mga kapuspalad, mga nakakulong, mga sobrang dumaan sa mga paghihikaw sa buhay na hindi pa nakakaahon, sobrang bata pa para kumita o sobrang tanda na para magtrabaho. Yun ang itinuturo sa atin na tulungan. So, balansihin ang paghati-hati sa pera. Huwag na lang puro necessities lang. Meron naman, ang dami-dami pang extra pera, pero talaga namang hindi mo lang magpasarap sa buhay. Tapos nabatay na lang bigla. Sayang. Huwag naman puro savings and investment lang. Save ka lang save. Ang dami mo na save. Bigla ka namatay ngayon. Ang nag-enjoy, iba. O kaya, huwag naman puro enjoyment lang. Inubos mo na sa saya, eh hubaba pa yung buhay mo, wala ka ng income. Ang haba mong gutom. O huwag puro sharing and giving lang. Meron namang ganun, puro share, share, give, give. Tapos wala siyang ina-enjoy sa sarili. Dapat balance. You spend for necessities. You save, you invest, you enjoy, you share, you give, you tithe, you make offerings. All of that. Kahit piso. Pwede mong maghati-hatiin sa lahat ng yun kasi meron pang sentabo. In proportion, lagi. Proverbs 28.4 Do not wear yourself up to get rich. Huwag mo daw sobrang gasgasin ang sarili mo sa pagpapayaman. Siyempre, it goes without saying, huwag mo rin sobrang gasgasin ang sarili mo sa pagtitipid, sa pag-iimpok, sa pag-iinvest. Yun namang iba, talaga namang invest pa ng invest. Dapat harvest time na. Mag-harvest ka naman. Tumigil ka muna ng katatanim kasi ang dami mo nang itinanim, ang dami mo nang ani. Hindi ka na nag-enjoy na umani. Tanim ka pa rin ng tanim. Dapat may balance ang buhay. Do not wear yourself out on anything. Sabi sa Bible, a man who fears God will avoid all extremes. Dapat balance. Hindi sobrang tipid, hindi sobrang gastos, hindi sobrang pahinga, hindi sobrang pagod. Gitna lang. Yun ang tunay na maka May balance ang buhay. A little of this, a little of that. Enjoy everything in small doses. Halimbawa, bakasyon. You can have a grand vacation every 10 years, or 5 years, or 3 years, or every year. Depending on your capacity, and depending on what kind of vacation you have in mind. Pero pwede, dapat may bakasyon din kayo at least once a month. Once a week. Once a day. Once every hour. Ano mga bakasyon yun? Kayo mag-design. Nagtatrabaho ka halimbawa, 8 hours a day. Every hour, magkaroon ka malang ng 5-10 minute break. Look at a good scenery, listen to music, or just sit and relax. It's a vacation. It's rest. Yung iba, magtitipid na magtitipid na magtitipid ng pagkahaba-habang panahon. Tapos sa dulong na lang niya balak enjoyin. Ayun nga, papano ko na natapos na yung buhay niya bago dumating doon sa dulong iniisip niya. O kaya inabot nga niyang buhay yun, pero hindi na siya malakas. Hindi na niya pwedeng ma-enjoy. O isip ka ng isip ng vacation, vacation. Tapos nung ninth year na, one year na lang bago mag-vacation, yung bulkan na gusto mong puntahan, sumabog na. Wala nang bulkan. So, sayang ang panahon. Dapat gumagawa ka ng mga mini vacation, mini rest, mini parties, hindi lang laging one grand party every 10 years. Mini parties, like may barbecue party ka, banana queue party with several people. Uminvento ka dapat, but you have, should have little of everything. Why? Why should you have little of everything every day, every week, every month, every year? Because you do not know if your life would be short or long. Hindi mo naman alam kung gaano kahaba ang buhay mo eh. Kaya anak, saka na tayo lalabas, saka na tayo magkakaroon ng get-together. Busy-busy ako ngayon. Ilang buwan na yun. Taon na ang binilang. Sure ka ba na pag dumating yung araw na yun, nandun ka pa o nandun pa anak mo? Hindi natin alam kung gaano tayo kahaba ang buhay. Kaya dapat lahat enjoyin mo na, gawin mo na, all in a day. 
Sa isang araw, meron kang trabaho, meron kang saving, meron kang investment. Kanyang mag-apply kung paano gagawin nyo yun. Pero dapat hindi dumadaan isang araw, isang linggo, isang buwan, na hindi mo na-enjoy ang lahat. A little of everything. Luke 12, 16 to 20, Jesus told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, What shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. And then I will store my surplus grain. And then I'll say to myself, You have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, You fool, this very night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Hindi masama na mag-ipon, mag-imbak. But it seems that this man, what was wrong was, wala siyang ginawa kundi mag-ipon, mag-ipon, mag-trabaho, mag-trabaho, mag-imbak. Dahil sabi niya, finally, ang dami na, pwede na ako magsimulang mag-enjoy ngayon sa dinami-rami at hinapakaba ng panahon, nagtiis ako. Pero sabi ng Diyos, deadline na eh, dead ka na mamaya. Sorry na lang, iba na lang mag-enjoy ng inipon mo. You know the lesson? Mag-ipon ka, pero pinapapakpapak mo rin ng konti. Hindi yung ipon ka lang ng ipon, tapos wala kang na-enjoy. Kasi nga, hindi mo alam kung gano'ng katagal haaba o iikli ang iyong buhay. James 4, 13-14 Now listen, you who say, Today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Yes, magandang may plano. Pero huwag mong iasa lahat sa plano. Kasi pwede hindi matuloy yung plano dahil pwedeng mautas ang buhay mo ngayon din. Sabi ng James, alam niyo ang buhay niyo ang mga tao para lang kayong usok ng katol. Isang usok, isang ihip ng hangin, wala na kayo. Tapos na ang buhay niyo. You are just a mist. You stay for a while and then vanish. So dapat, yung stay a while na yon. Enjoyin mo lahat, gawin mo lahat, a little of everything, because you don't know when you will expire. Likewise, may tao, mahal mo, mahalin mo na, hindi mo alam, baka mawala na siya mamaya. Pag ba umaalis ang mahal mo sa buhay, sa bahay, sa umaga, para pumasok, sure ka ba na babalik siya mamaya? Nobody is sure. Kaya dapat sa umaga, pag may umalis, hindi kayo umalis na, na nagkagalit. Kasi baka mamaya hindi na siya bumalik ng buhay. Malay mo. Kaya dapat, uy, alis ka na, bati na tayo. Bakit? Baka mamatay ka eh. Sabi niya, eh ikaw, baka ikaw mamatay. Huwag away na naman kayo kung sino maunang mamamatay. You don't know. Ang mahirap sa lahat, yung may namatay and you are possessed by regrets. Iiyak-iyak ka sa harap ng kabao. Uy, hindi ko pa kinausap kanina. Dapat walang ganun. So, huwag hahabaan ng mga kagalit. May gusto kang ibigay na mabuti, gawin mo na, ibigay mo na. Because sabi nga ng kata, we may never love like this again. Baka wala ng time. Gawin. So, sino ang sisinop sa kabuhayan mo when you are gone? Pag sobra-sobra ka nagpagod, hindi ka na nag-enjoy, namatay ka, sino mag-enjoy? Ecclesiastes 2, 18-19, itong si Solomon na nagpayaman, ang dami-dami niyang naipong kayamanan, na problema rin. I hated all the things I had toiled for under the sun because I must leave them to the one who comes after me. And who knows whether that person will be wise or foolish. Yes, yet they will have control over all the fruit of my toil into which I have poured my effort and skill under the sun. So niya, kinamuhian ko ang lahat ng paghihirap ko. Bakit naman? Ang dami ko na ipundar, tapos mamamatay ako. Sino ang magpapasasa ng mga yan? 
ang bigotilyo na to na boyfriend ng anak ko, na mapapangasawa ng anak ko, mamanahin ng anak ko, ang lahat ng kabuhayan ko, mamamatay ang anak ko, hindi sa boyfriend na niya yun. Ngayon, ang bitterness ng buhay. Hindi naman masamang walang ipama- na may ipamana, pero tiyakin mo na, nagpapamana ka, pero hindi ka luge yourself. May in-enjoy ka rin, may papamana ka. Yan ang hirap. Alam niyo ba na mayroong mag-asawa na may kaisa-isang anak para madalian sila sa mga mana-mana issues? Inilipat na nila lahat ng kabuhayan nila sa pangalan ng anak nila para pag namatay sila, wala na mga inheritance tax, wala na gulo-gulo. Nag-asawa si anak. Alam niyo nakasunod, ilabas yun ang mga Kleenex. Biglang namatay si anak. Pumunta lahat sa asawa. Ebruhitik yung napangasawa. Pinalayas yung mga biyanan na pinanggalingan ng lahat-lahat. Gumapa ngayon sa hirap yung mag-asawa, hindi binigyan ng manugang. And to top it all, nag-asawa ng bago yung manugang nila. Sila na ngayon ang nakatira sa mansyon. Ganun ang buhay. Di mo alam. At dahil hindi mo alam, Enjoy everything, a little of everything. Work a little, enjoy a little, laugh a little, cry a little, every day, every week, para wala kang pagsisisi. Ano man ang mangyari. Ngayon, humaba yung buhay, mamalaso ka pa, hindi may savings ka, magkagasas mo pa rin lahat. Pero meron dapat. Not at the point na nalugi ka sa sarili mong fun, enjoyment, happiness, fulfillment. Dahil wala ka lang ginawa kundi mag-ipon ng ipapamana. Yung anak mo nga, hindi ka lagi sure kung magiging mabuti eh. Lalo naman sa manugang. Kaya ang tao dapat nag-iisip. Kasi kadalasan, pagka matanda ka na, mahina ka na, wala ka ng kakayang kumita, doon lalabas lahat ang ugali ng mga taong nasa paligid mo. At kung ikay malalagay sa alanganin, sa kaapihan, It's too late for you to correct the situation. Itama habang maaga. Isa ring moral lesson, huwag mo munang ipamana. Pagkamatay mo na, bahala na siya magbayad ng tax. Pero habang buhay ka, may control ka sa iyong kabuhayan. Kasi ngayon eh, kung mabuti kung sa anak mo lang lagi pupunta, ikaw nag-asawa. Tapos na wala bigla yung anak mo, minanan ng asawa. Yun ang sinasabi ni Solomon. So, I hated all the things that I have done. Because now I'm leaving a lot of things in the hands of for someone I cannot even control. So, konting tabi, konting gamit, konting kita, konting gastos. Balanced. Plan long range like you would live a very long life. But live daily as if you were going to have a very short life. Because any of the two can happen. Magplano ka na parang mabubuhay ka ng pagkahaba-haba pero mag-enjoy ka ngayon na parang mamamatay ka na mamaya. Para hindi ka lugi, alin man ang mauna. Ecclesiastes 5, 18-20 It is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in, in their toilsome labor under the sun during the few days of life God has given them, for this is their lot. Moreover, when God gives someone wealth and possessions and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil. This is a gift of God. They seldom reflect on the days of their life because God keeps them occupied with gladness of heart. Pansin ninyo yung last verse, 29. They seldom reflect on the days of their life because God keeps them occupied with gladness of heart. So, yung taong pinagpapala ng Diyos, Dahil sa ay kumikita ng konti, kumagasos ng konti, nag-enjoy ng konti, nagsasakripisyo ng konti, pinagpapala sila ng Diyos dahil balance ang buhay nila, meron silang kaligayahan sa buhay na hindi sila nakakapag-isip ng mga drama-drama. Hindi nila lagi naisip yung mamamatay na ba ako, paano ako mamamatay, ano mangyayari sa akin, malilibing ba ako, masasafocate ba ako sa loob ng ataol, etc., etc. Naiisip yan ng mga malulungkot. Yung mga sari-sari ang guni-guni, naiisip ang mga na pumapasok lang yan sa iyong sistema dahil malungkot ka. Kasi kung masaya ka, hindi mo maiisip yung mga bagay na yan eh. That's why magandang blessing yung merong gladness of heart given by God. 
At yung mga pinag-usapan natin kanina na balanced living, yun ang nagpapakilo sa kami ng Diyos para kabigyan ng gladness of heart. Yung balance ng buhay mo. Nagbibigay ka, tumatanggap ka. Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap, tas ang kuripot mo, ayaw mo na magbigay. Gusto mo na lang, lahat libre, lahat dagdag. Hindi matutuwa sa iyo ang Diyos. Mamaya, pag lagi kang ganon, nade-depress ka na, iniisip mo nang magpatiwakal. Iniisip mo nang papano ka, mamamatay ba ako, ayoko nang mabuhay. Lahat ng mga yan, pumapasok lang at sumasagi sa isip ng mga taong malungkot. Kaya duty mo, napasayahin ang sarili mo. Kasi pagka dinadapuan ka ng lungkot at ayaw umalis ng lungkot, sari-sari mga impacto ang kumikilo sa loob ng iyong utak nang ibinubulong lang, sirain mo ang sarili mo. Kaya mahalaga, make yourself happy. And you know one of the best ways to make yourself happy is to make others happy too. Kung ang kaligayahan mo ay kaligayahan ng iba, ay ang galing nun. What? Anong ibig natin sabihin? May nagugutom, pinakain mo, lumigaya siya. At dahil lumigaya siya, lumigaya ka, pareho kayo maligaya, eh di maligaya ang Diyos. Pero kung may nanakawang ka, ang ligaya mo, eh natalo naman siya. Ang lungkot niya, hindi balance siya. Hindi natutuwa ang Diyos sa ganun. Nanalo ka sa sugal, ang dami-dami mong panalo. Siyempre, sa kabilang bahay, umiiyak lahat ang tao nun dahil sila yung natalo. So, ang saya niyong pamilya, pero may pamilyang nalungkot, hindi balance yun, hindi pagpapala yon. Eh, ang bait-bait mo naman, pinamigay mo na sa lahat. Yung anak mo ngayon, wala nang pang-enroll, wala na kayo makain, pinamigay mo lahat sa kamag-anak mo. Hindi rin balance yun, dahil sumaya sila, lumungkot ang mga anak mo. Hindi rin natutuwa ang Diyos doon. Dapat balance. Lahat, merong saya. Kaya napakadakila ng pagkatao na ang kaligayahan mo ay yung kaligayahan mo na ng iba. Pag nabigyan mo siya, lumiligaya ka rin, hindi pareho kayong masaya. Pero kung ikaw ay taong mayroong umaasa sa'yo, magulang ka, mayroong ka mga dependent, hindi mo pwede ipamigay lahat kasi mayroong umaasa sa'yo eh. May mga ganun ha, nagtatrabaho itong si kuya, bigay ang lahat ng pera sa mga kapatid, yung mga anak niya, wala nang ibigay, ano mo mga anak niya? Pag may nakaasa sa'yo, may pananagutan ka, wala kang karapatang ipamigay lahat yan. Kasi may umaasa sa'yo. Dapat a little of everything, hati-hati pa rin. Napakahalaga na may balance eh. No? But the gladness of heart is a blessing from the Lord. So kailangan nagbabalance eh. Para alin man ang mangyari, humaba o umiksi ang buhay, walang lugi, walang regrets. Proverbs 31.25, yung babae na uliran, she can laugh at the days to come. Ito yung babaeng nagtatrabaho, naghahanap buhay, kumakain, masarap ang buhay, maganda ang mga damit niya, masarap ang buhay ng kanyang mga anak, ng kanyang asawa, pero naghahanap buhay siya, negosyo siya ng negosyo, she can laugh at the days to come. And you know why? Because she has money. And her family is happy, and they love each other, sabi niya, kahit anong dumating, okay lang. Mabalalampasan namin. Kasi nagmamahalan kami mag-anak, nagtutulungan kami, at may pera kami. Di ba ang laking worry yung wala kang pera? Takot na takot kami magkasakit dahil wala kang ibang papagamot. Lalo ka naman takot na takot mamatay siya dahil mas mahal maglibing. Yung hindi mo na alam kung bakit ka nalulungkot namin na matay eh, dahil ba sobrang gastos, o dahil ba hindi na siya kikita, o dahil lang mahal mo lang talaga siya. Nakakalito na yon pagka wala kang pera. Kaya mahalaga ang tao talagang kumita ng kumita habang kaya. Philippians 4, 11-12 Habang ginagawa mo ang lahat, dapat din naman matutok maging kontento kung ano muna yung ani mo ngayon sa araw na ito kat hindi pa kasing dami ng gusto mo. I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Yun ang contentment with the Lord. Nabagam na may plano ka, gusto mo marami pa, pero kung konti ngayon, kaya mo rin sumaya. Hindi mo iniaasa sa dami ng mga bagay ang iyong kaligayahan. Iniaasa mo yun sa peace of mind, sa iyong conscience sa relationship mo sa Diyos na alam mong ginagawa mo ang best. So, hindi pa man dumarating yung harvest, alam mong may darating and you teach yourself to be contented with ever little or much 
that you have at the moment. And because you have to divide money all the time, di ba? Therefore, you have to multiply money all the time also. Proverbs 14.23 All hard work brings a profit. Basta nagtatrabaho ka, hindi ka masisiro. Pwedeng hindi kayo maman, pero hindi ka magugutom. Basta nagtatrabaho ka. Earn every year, every month, every week, every day. Dapat may kinikita ka lagi. Kasi araw-araw, gumagastos ka, kumakain ka, nagkukonsume ka, dapat kinikita mo yun. Proverbs 13.11 Whoever gathers money little by little makes it grow. You see, God wants money to grow. And do not squander what you already have. Ang itinuturo sa atin, magparami, magimpok, pero yung nandyan na, mawawala pa dahil sa kapabayaan, eh ang ending nun, sorrow, misery. So make enough money. Proverbs 38 to 9, Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, Who is the Lord? Or I may have become poor and still and so dishonor the name of my God. So itong prayer na ito, one style of approach to money, make just enough. Sabi, ibigay nyo lang po yung talagang kailangan ko. Kasi, pag sobrang dami, baka yumabang ako, pati kayo, pagyabangan ko. Pero pag sobrang konti naman, baka magnakaw na ako, hindi na yung glorify yung to you, O Lord. So, yung tama lang, please. But there's another approach, is to make more than enough money. Parehong godly yun. Ano ang pipili, kung anong bagay sa inyo, ito yung capacity nyo to handle the situation. Kung hindi nyo kayang yumaman, huwag kayong magpayaman. Ang hangarin nyo, yung sapat lang. Pero kaya nyo, eh di magpayaman kayo, kaya nyo pala. Anong ibig sabihin ng kaya? May mga pamilya, mabuti pa nang walang pera, tahimik. Nung nagyumaman, nagkagulo-gulo, hindi sila marunong mabuhay bilang mayaman. Sinisira sila ng pera. Hindi nila kayang handle ng pera. May mga pamilya na mabuti pa nung iisa lang ang TV set. Maliit ang bahay, lagi silang siksikan sa sala, nanonood together. Pero nung yung mama, na kanya-kanyang kwarto, kanya-kanyang TV, kanya-kanyang kotse, hindi na sila nagkikita. Yun ang ibig natin sabihin, hindi nyo kayang mag-handle ng pera, hindi nyo alam kung paano. I know so many, I, I know a family that had all the means to make a huge house with many bedrooms, pero ang ginawa lang nila, isang kwarto for the boys, isang kwarto for the girls, sa mga anak. Kaya nila magtikitikisa, ha? At nung may nagtanong, bakit magkakasama mga anak mo sa kwarto? Eh, kaya-kaya nyo naman paggawa ng malaki, bahay, maraming kwarto. Ngayon lang sila magkakasama habang mga single yan. Pag nag-asa-asawa na yan, kanya-kanya na yan ang bahay, kanya-kanya ang buhay. So habang pwede yung pagsamasamahin, samasamahin sila para mabuo yung relasyon, mag-gel sila at maging mag-bonding sila para pagdating ng araw, kahit iba-iba na bahay at buhay nila, matibay pa rin ang relasyon nila. Yan ang matalinong mayaman. Kaya niyang yumaman kasi hindi siya nasisilaw, hindi siya nalulunod sa pera. Kinokontrol niya ang pera, hindi siya nagpapakontrol sa pera. Yan ang sad reality about many people that they call novorish, yung bagong yaman. Galit na galit, lubok, langong-lango sa pera, hindi malaman ang gagawin. Isa lang ang ending. Away-away silang pamilya lagi. Ano man ang dahilan at paano lang nangyayari yun? Basta ang ending, nagkaaway-away sila. Hindi kasi sila marunong mag-handle ng pera. So, huwag mong hangarin na yung maman, kundi mo kaya. Kung ikaw ay na 10 watts, huwag ka magpadaan ng 1,000 volts kasi mapupundi ka. Kaya, one of the two. Yung isa, make just enough money. Yung isa naman, more, make more than enough. Kung kaya mo. Ecclesiastes 11, 1 and 6. Invest in seven ventures. Yes, in eight. You do not know what disaster may come upon the land. So you are seated in the morning, and at the evening, let your hands not be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. So sabi, don't put all of your eggs in one basket. Mag-invest ka sa pitong iba-ibang negosyo. O kaya, walo. 
Sabi, kasi hindi mo naman alam kung alin ang magkiklik eh. So, mabuti na yung marami. Sabi, sa umaga, magtanim ka na habang hindi pa mainit sa bukid. At pag mainit na, umuwi ka na ng bahay, magtahi ka, mag wood carving ka, mag carpintero ka, mag bake ka ng cake, do something, para yung itinanim mo sa bukid, tumutubo, at may ginagawa ka pa rin iba ngayon. At kahit gabi na, gumawa ka pa. Hindi karpintero ka, binabayaran ka 8 to 5, 4.30 pa lang, nagliligpit ka na ng mga gamit mo. E bayad ka pa hanggang 5. Empleyanda ka, 4.30 pa lang, suklay ka na ng supply. Sipilyo ng sipilyo. Pero mamaya ka pa magbabandi clock pag 5. Sa palagay nyo, pagpapalain kayo ng Diyos, e eh, alam naman niya yon Kaya mo kumisang dayain yung human employer mo, e eh, our employer in heaven who sees everything. Kaya iba yung akala nila, nakakaisa sila, pero hirap at hirap at hirap pa rin sa buhay kasi hindi honest. Remember, it is God who gives you gladness of heart. It is the blessing that only God can give. You can manipulate things, you can make it appear that you are working hard, but you cannot make God bless you if God doesn't want to bless you. So yung factor ng Diyos sa buhay natin, mahalaga. Na honest ka, nagkatrabaho ka, tama lang. Sabi ko nun, hindi mo alam kung alin sa mga ginagawa mo ang pagpapalain, kaya mabuti na yung may iba-iba ka pang pagkukunan. Tulad din sa isang pamilya, walo kayong kumakain, isa lang nagtatrabaho. No, 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 no. Dapat ang hindi lang nagtatrabaho na doon, yung sobrang tanda, sobrang bata, o may sakit. Pero dapat lahat, pag kumakain, nagtatrabaho. Hindi isa lang ang inaasahan. Remember, don't put all of your eggs in one basket. Dapat lahat may kanya-kanyang kontribusyon. Dapat multi-income ang mga pamilya. Hindi na uso yung isa na lang ang breadwinner. Eh yung iba ano, bread eater. Dapat lahat breadwinner. Nagko-contribute para umangat ang pamilya. Ephesians 4.28 Quit stealing. Be honest and work hard so you will have something to give to people in need. So tumigil ka hindi lang ng pagnanakaw kundi simulan mo naman na magkaroon ng surplus income. Deuteronomy 8.18 Remember the Lord your God for He is for it is He who gives you the ability to produce wealth. In other words, God wants us to produce wealth. Huwag niyong i-demonize, huwag niyong masamain yun. Basta hindi ka napapasama, hindi ka gumagawa ng masama, make a lot. You don't want to spend it, give it away to deserving people. But you have to do this. Kailangan natin na mag-divide at mag-multiply ng pera. Money is a blessing, it's not a curse. It is the love of money that is evil, not money. The love of money. Being a slave of money is bad, but making money your slave, that is so good. So that it could do good, you could do a lot of good through money. So divide and multiply money. Dear Lord, teach us to apply this in our daily lives. Patawarin niyo po kami kung may mga pagkukulang kami sa alinman sa mga napag-usapan o sa mga ibang di napag-usapan pero sumagi sa aming isipan habang pinag-aaralan namin ang mga bagay na ito. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Salamat po sa ibinibigyan niyo sa aming mga kakayanan. Palinawin niyo ang aming isip. Papagliwanagin niyo para kami, Lord, maging mabubuting mga anak niyo. Nagtatapat, gumagawa, gumagastos, nagbibigay, nag-e-enjoy ng blessing because this is your will for us. Pagbulay-bulayan natin sumandali sa kasan- katahimikan ang mga kahulugan nito sa ating buhay. Be with the Lord in silent reflection.